அனைவருக்கும் மதியமானின் அன்பு வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி கான்ஸ்டபிளுக்கான டாபிக் வைஸ் கிளாஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டாபிக் வைஸில் இன்றைக்கி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் சம்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப பேசிக்ஸ் டு ஹை லெவலில் தான் இருக்கும் ரொம்ப பேசிக்ஸாக நிறைய பேருக்கு சிம்பிள் அதாவது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்னா என்ன அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்னா என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ்னா என்ன காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா என்ன அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வேறு என்ன மார்க் ப்ரைஸ்னா என்ன மார்க் ப்ரைஸ் எதுலேருந்து எடுப்பாங்க டிஸ்கவுண்ட் மார்க் ப்ரைஸ்லேருந்து கழிப்பாங்களா இல்லை வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து கழிப்பாங்களா இல்லை காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து கழிப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கான கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து எஸ்எஸ்சி ஜிடியில் ஒரு கொஷின் ரெண்டு கொஷின் கேட்குறாங்க இன்கேஸ் இருபது கொஷின் அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடியில் மேக்ஸில் இருபது கொஷின் அதில் இருபது கொஷினில் ஒரு கொஷின் கேட்கலாம் மிஞ்சி போனால் லக்கிலி ரெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு கொஷின் அது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கலாம் சில ஷிஃப்டில் சில ஷிஃப்டில் கஷ்டமாகவும் இருக்கலாம் அது உங்கள் டிபெண்ட்ஸ் அப்பாண்ட உங்கள் ஷிஃப்ட்டை பொறுத்து தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பேசிக்காக ஒரு எயிட் எட்டு பத்து கொஷின்ஸ் பக்கம் இருக்கும் அதை நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் பேசிக்ஸ் எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஜஸ்ட் இது வந்து எக்ஸாம் டைம் அப்படிங்கிறதா ரிவிஷன் மாதிரி தான் பண்ணணும் பட் நிறையா பேர் வந்து டாபிக் வைஸ் எடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க டாபிக் வைஸும் போக போகுது அப்புறம் மேக்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பருமே பேரலாம் போக போகுது ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புதுசாக வந்துருக்கோம் ரொம்ப சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்ததோட பிடிஎஃப்மே நான் என்னோட டெலகிராம் குரூப்பில் கொடுக்குறோம் ஓகேலா ஸோ எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் அப்புறம் சிஜி ஜிடி அதிகமான் அப்படின்னு ஒரு டெலகிராம் குரூப் இருக்கும் அதில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு நான் சீக்கிரம் சொல்லிடுறேன் குவிக்காக எவ்வளோ சீக்கிரம் கான்செப்ட் புரிய வைக்க முடியுமோ புரிய வச்சுறேன் அப்புறம் கொஷின்ஸ் போகும்போது புரியும் உங்களுக்கு ஓகேலா ஸோ இந்த எட்டு கொஷின் பத்து கொஷின் மாடல் பார்த்தா போதுமா சார்னா நான் கண்டிப்பாக போதும்னு சொல்லவே மாட்டேன் நீங்கள் நிறைய கொஷின் பேப்பர் ப்ரீவியஸ் இயர் செட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர் நம்ம டெலகிராம்லேயே கொடுப்போம் அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் பட் கான்செப்ட் வைஸ் எனக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடையாது அப்படின்னா இந்த செஷன் இந்த இந்த வீடியோ பார்த்தா கண்டிப்பாக புரியும் ஓகேலா ஸோ ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ்னால் என்னென்னா நம்ம வாங்கிய விலை இல்லை பர்ச்சஸ்ட் ப்ரைஸ் அல்லது பையிங் ப்ரைஸ் அதெல்லாமே தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்போதுமே ஆல்வேஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ன்னு நம்ம சொல்லுவோம் செல்லிங் ப்ரைஸ்னால் விற்ற விலை ஓகேங்களா செல்ஸ் சோல்டு அதெல்லாமே செல்லிங் ப்ரைஸ் விற்ற விலை ஓகேங்களா ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இது காஸ்ட் ப்ரைஸை விட செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருந்தால் இப்போ நூற்றி பத்து அப்படின்னு இருக்குன்னா நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றுனா கண்டிப்பாக எனக்கு லாபம் தான் எவ்வளவு லாபம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் ஈக்குவல்ட்டு பத்து ரூபா லாபம் எத்தனை சதவீத லாபம் எத்தனை சதவீத லாபம்னா ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல்ட்டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல்ட்டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் போடணும் இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்க்கான ஃபார்முலா இன்னொன்று காஸ்ட் ப்ரைஸில் லாஸ்னால் என்ன நட்டம் இப்போ லாஸ்னா இப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நூ நூறுரூவான்னு வச்சுக்கிறேன் அதே செல்லிங் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் எண்பது ரூபாய்க்கு விற்றுறேன் அப்போது எவ்வளோ கம்மியாக விற்கிறேன் இருபது ரூபா கம்மியாக விற்கிறேன் அப்போ இருபது ரூபா கம்மியாக ஊற்றுனா எனக்கு லாஸ் தான் ஆகும் அப்போ லாஸ் பர்சன்டேஜோட ஃபார்முலனா சேம் தான் அதாவது பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் மைனஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை பேஸ்டு ஆன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் எது பெருசாக இருக்கோ அதை பார்க்கணும் எது இது ரெண்டுத்துக்குள்ள செல்லிங் ப்ரைஸும் காஸ்ட் ப்ரைஸுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துட்டா போதுமானது ஸோ இது லாஸுக்கான ஃபார்முலா கிளியரா ஸோ அடுத்து வேற என்ன சார் முக்கியமான கான்செப்ட் ப்ராஃபிட் ஒன்று சொல்லிட்டேன் அடுத்து செல்லிங் ப்ரைஸ் லாஸ்ட் ப்ரை லாஸ்ட் பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமாக மார்க்கடு ப்ரைஸ் டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மார்க்கடு ப்ரைஸ்னா என்ன எம்பின்னு சொல்லுவாங்க மார்க்கடு ப்ரைஸ் ஸ்டிக்கர் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்க்கடு ப்ரைஸ்னா ஆக்சுவலாக காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆல்வேஸ் ஹண்ட்ரட் ஆனால் மார்க் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஹண்ட்ரடை விட அதிகமாக தான் வைப்பாங்க அவங்க ஸ்டிக்கரில் ஒட்டி வச்சுருக்காங்க அப்போது அதிகமாக தான் ஒட்டி வைப்பாங்க அப்போ சம்திங் இப்போ நூற்றி ஐம்பது ரூபான்னு
ஈஸி தான் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க சம் பார்க்கும்போது நமக்கு புரியும் மேக்ஸிமம் இது பேசிக்கான விஷயங்கள் அடுத்தடுத்து நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேலா டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா இருபது பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் மார்க்கெட் ப்ரைஸில் இருந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து டிஸ்கவுண்ட் பர்சன்டேஜ் நூறுலேருந்து இருபது சதவீதத்தை கழிச்சோம்னா எண்பது சதவீதம் அப்படிங்கிறதா உங்களோட செல்லிங் ப்ரைஸ் நீங்கள் விற்ற விலை கிளியராக ஸோ புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தடுத்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக புரியும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் பை செல்லிங் அண்ட் ஆர்டிகல் ஃபார் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எ ஷாப் கீப்பர் மேக்ஸ் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அட் வாட் பர்சன் வாட் ப்ரை ஷுட் ஹீ செல் த ஆர்டிகல் டு இன்கர் எ லாஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தன் ஆர்டிக்கலை விற்கிறான் அறநூறுரூவாய்க்கு விற்கிறார் ஒரு ஷாப் கீப்பர் அறநூறுரூவாய்க்கு விற்கும்போது இருபது சதவீதம் லாபத்தில் விற்கிறாரு அப்போது வாட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவுக்கு விற்றா அவர் வந்து எவ்வளவுக்கு விற்றா எவ்வளவு இருபது சதவீதம் நட்டமாகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஃபார்முலா இதில் நீங்கள் பார்க்குறதுனா பார்த்துக்கோங்க அதர்வைஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேலா ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் எப்போவுமே காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் பேஸு காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் என்ன சொன்னேன் நூறுரூவான்னு சொல்லிட்டு நான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ப்ராஃபிட்டில் ப்ராஃபிட்டில் ப்ளஸ் இருபது சதவீதம் ப்ராஃபிட் இருபது சதவீதம் விற்றுருக்கேன் அப்போது இருபது சதவீதம் விற்றுருக்கேன் நூறு ப்ளஸ் இருபது நூற்றி இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வில சொல்லியிருக்காங்க செல் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ விற்றுருக்கேன் அறநூறுரூவாய்க்கு நான் விற்றுருக்கேன் நூற்றி இருபது சதவீதம் அறநூறுரூவானா நூறு சதவீதம் எவ்வளோவா இருக்கும் ஓரு இருபது நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது அஞ்சு நூற்றி இருபதா அஞ்சு நூற்றி இருபது எவ்வளோ அறநூறு அப்போது ஒரு பர்சன்டேஜ் நூற்றி இருபதா இருந்துச்சு ஒரு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு ரூபானா நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் நூறு இன்ட்டு அஞ்சு ஐநூறுரூவாயாக இருந்திருக்கும் இதுதான் உங்களோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லாஸில் இருபது பர்சன்டேஜ் விற்றா எனக்கு எவ்வளவு அப்போ லாஸில் இருபது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நூறில் இருபது பர்சன்டேஜுங்கிறது இருபது ரூபா அப்போ இருபது கம்மியாச்சுன்னா எண்பது பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது நூறு பர்சன்டேஜுங்கிறது ஐநூறுனா ஒரு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு ரூபா அப்போது எண்பது பர்சன்டேஜ் எண்பது இன்ட்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு நானூறு அப்போது எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பான் நானூறுரூவாய்க்கு விற்றுருந்தானா இது வந்து லாஸ் ஆகிருக்கும் எவ்வளவு லாஸ் ஆகிருக்கும் இருபது சதவீதம் லாஸ் ஆகிருக்கும் ஆப்ஷன் டி ஸோ பொறுமையாக தான் சொல்லியிருக்கேன் பேசிக்கான விஷயங்கள் இது எல்லாமே க்ளியராக ஸோ பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எ ஷாப் கீப்பர் சஃபர்ஸ் எ லாஸ் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் இப்போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் என்ன சொன்னேன் லாஸ் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்போதுமே நான் நூறுரூவா லாஸ் ஆகிருக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ்லேருந்து லாஸ் ஆகிருக்கு அப்போ கம்மியாயிருக்கு எவ்வளோ கம்மியாயிருக்கு பத்து சதவீதம் கம்மியாயிருக்கு அப்போது நூறில் பத்து சதவீதம் போச்சுன்னா தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு தான் அவன் விற்றுருக்கான் அதுதான் அவனோட செல்லிங் ப்ரைஸு விற்றுருந்தா தொண்ணூறுரூவாய்க்கு விற்றுருந்தா நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி தொண்ணூறுரூவாய்க்கு விற்றுருந்தா தான் அவன் பத்து சதவீதம் நட்டத்தை பெற முடியும் அப்போது தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு விற்றுருக்கா அப்படின்னா அந்த விற்ற செல்லிங் ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்க பாரு எஸ் செல்ஸ் ஆன ஆர்டிகல் ஃபார் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட் செவன் 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 ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது செல்லிங் ப்ரைஸோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் அதோட விலை எவ்வளோ ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா வாட் ஷுட் பி த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஸோ தட் ஹியர் ஏன் டென் பர்சன்டேஜ் லாபம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க டென் பர்சன்டேஜ் லாபம் அப்படின்னா இப்போது எனக்கு நூறு பர்சன்டேஜ் நான் காஸ்ட் ப்ரைஸை ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா டென் பர்சன்டேஜ் நான் கூட்டிக்க போகிறேன் அப்போது நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சால் போதும் நான் ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரிஞ்சால் போதுமா இந்த ஒரு ஜீரோவுக்கு இந்த ஒரு ஜீரோ அடிக்கிறேன் ஓரம்போதா ஒம்பது ஓரம்போதா ஒம்பது ஏழம்போதா அறுபத்தி மூணு ஐயம்போதா நாற்பத்தி அஞ்சு ஓகேலாம் மிச்சம் நாலு இருக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போ ஒரு ரேஷியோ அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சார் எழுபத்தி அஞ்சு ரூபானா காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ நூறு பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜ் எழுபத்தஞ்சுன்னா நூறு பர்சன்டேஜ் எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு நூறு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு அப்போது இது தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்போது ப்ராஃபிட்டில் நான் விற்றுருக்கேன் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அப்படின்னா நூற்றி பத்து நூறு சதவீதம் ஏல்
ஓகேங்களா ஸோ இதுவே லாஸ்ட்டில் டென் பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட்டில் விட்டுருந்துன்னா எனக்கு ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா அதை கொடுத்துட்டாங்க கிளியராக ஸோ எது கொடுத்துருக்காங்க எது கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் கிளியராக ஸோ புரிஞ்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் அண்ட் ஆர்டிக்கல் வாஸ் சோல்ட் அட் லாஸ் லாஸ் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இஃப் இட் வாஸ் சோல்டு ஃபார் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து மோர் தென் மோர் தென் தேர் வுட் ஹாவ் பீன் எ கெயின் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபைன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இப்போ ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஆர்டிக்கலில் டுவெல் பர்சன்டேஜுக்கு லாஸ்ட்டில் விற்றுருக்காங்க ஒரு காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்போதுமே நான் நூறு சதவீதம்னு சொல்கிறேன் இப்போது டுவெல் பர்சன்டேஜ் நட்டத்தில் விற்றுருக்காங்கன்னா மைனஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் நட்டத்தில் விற்றுருந்தாங்கன்னா அப்போது எவ்வளோக்கு விற்றுருப்பாங்க அவங்க நூறுலேருந்து பத் பன்னெண்டு போச்சுன்னா எண்பத்தி எட்டு சதவீதத்துக்கு விற்றுருப்பாங்க ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இது செல்லிங் ப்ரைஸ் இதுவே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க முன் அறநூற்றி முப்பது ரூபா அதிகமாக விற்றுருந்தாங்கன்னா ஆறு பர்சன்டேஜ் அதிகமாக விற்கிறாங்க அப்போது ஆறு பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட்டில் விற்றுருக்காங்க அப்படின்னா ஆறு பர்சன்டேஜுங்கிறது ப்ளஸ் ஆறு பர்சன்டேஜ் அப்போ நூறு ப்ளஸ் ஆறு நூற்றி ஆறு பர்சன்டேஜ் அப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நூற்றி ஆறு பர்சன்டேஜ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது அறநூற்றி முப்பது ரூபா அதிகமாக விற்றானா எனக்கு இதை விட இது ஜாஸ்தியாக நான் விற்றுறேன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது இதுக்கு இதுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு எட்டு ஓகேங்களா ஸோ எட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு ரெண்டு அதில் ஒரு எட்டு அப்போது வந்து தொண்ணூறு பதினெட்டு வருமா பதினெட்டு பதினெட்டு ஓகேங்களா ஸோ பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எவ்வளவுனா அறநூற்றி முப்பது ரூபா ஏன்னா டிஃப்ரென்ஸ் மோர் அதிகமாக வந்துருக்காங்க அப்போது எனக்கு என்ன கேட்குறாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க அப்போது எனக்கு இதில் பதினெட்டு சதவீதம் அப்படிங்கிறது அறநூற்றி முப்பது ரூபானா எனக்கு ஒரு சதவீதம் எவ்வளவு தெரிஞ்சால் போதும் அது கூட ரெண்டு ஜீரோ போட்டு நான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போது இது ஒம்பதால் அடிச்சா நான் ஓரம்போதா ஒம்பது ஈரம்போதா பதினெட்டு இது ஒம்பதால் அடிச்சனா ஏழம்போதா அறுபத்தி மூணு ஒரு ஜீரோ அப்போ ஓர் ஓர் என் ரெண்டு முப்பது ரெண்டா முப்பத்தஞ்சு ரெண்டா எழுபது அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோவா இருக்கும் ரெண்டு ஜீரோ இந்த பக்கம் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் மூவாயிரத்தி ஐநூறு அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கல் ஆப்ஷன் ஏ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் மல்டி மல்டி தானா மல்டி பாட் ய டிவி ஃபார் 8,800 தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் அட் இடி ஜிஎஸ்டி அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ எப்போவுமே ஜிஎஸ்டி அதாவது வரி எப்போதுமே காஸ்ட் ப்ரைஸோட சேர்த்து தான் போடுவாங்க காஸ்ட் ப்ரைஸோட சேர்த்து தான் போடணும் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் டேக்ஸ் சேர்ந்து தான் நம்மளோட உண்மையான காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் வாங்கினது கா ஜிஎஸ்டியும் சேர்த்து தான் பண்ணுறான் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இப்போது எப்போதுமே காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து நூறுரூவான்னு நான் வச்சுக்க சொன்னேன் நூறு பர்சன்டேஜ் வச்சுக்க சொன்னேன் இதில் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் மொத்தமாக அவர் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பார் பார்த்திங்கன்னா நூறு ப்ளஸ் பத்து நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா பாட் ய டிவி ஃபார் எவ்வளோக்கு எட்டாயிரத்தி எட்நூறுரூவாய்க்கு அவர் வாங்கியிருக்காரு அப்போ நூற்றி பத்து பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி எட்நூறுவானா அவங்க என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த டிவி ஒரிஜினல் காஸ்ட் எப்போதுமே காஸ்ட் ப்ரைஸோட ஒரிஜினல் எப்போதுமே நூறு சதவீதம் நூற்றி பத்து சதவீதம் எட்டாயிரத்தி எட்நூறுனா நூறு சதவீதம் எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ அடுத்து ஓர் எட்டு ஓர் பதினொன்னா பதினொன்று எட்டு பதினொன்னா எண்பத்தெட்டு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்க போகிறேன் அப்போ ஒரு ரேஷியோ ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எண்பது ரூபா அப்போ நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு பக்கம் நூறு போட்டுக்கணும் ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கணும் ரெண்டு ஜீரோ போட்டுக்கிட்டேன் எட்டாயிரம் ரூபா அதுதான் அதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆப்ஷன் பி கிளியரா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஜிஎஸ்டி அது கூட சேர்த்து தான் போடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எ பை எக்ஸ் பைஸ் எ ஸ்கூட்டர் ஓகேங்களா எக்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஸ்கூட்டரை எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ஸ்கூட்டரை பார்த்திங்கன்னா நாற்பதாயிரத்துக்கு
இதுதான் உண்மையான காஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஹி செல்ஸ் இட் ஃபார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போது இது காஸ்ட் ப்ரைஸ்னா இது செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஐயாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா அப்போது காஸ்ட் ப்ரைஸை விட செல்லிங் ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக அவங்க லாபத்தில் தான் வித்துருப்பாங்க அப்போ லாபம் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடி சொன்ன ஃபார்முலா அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு ஐம்பத்தி நாலாயிரம் மைனஸ் நாற்பத்தி ஐயாயிரம் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்போ என்ன நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரத்துலேருந்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் ஒன்பதாயிரமா ஒன்பதாயிரம் டிவைடட் பை நாற்பத்தி ஐயாயிரம் சரி ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணுமா ஆமாம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் ஸோ ஒரு ஜீரோ போ சேர்த்துக்கிட்டோம்னா மூணு ஜீரோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ இதை இதை அடித்தோம்னா என்ன ஆகும் இதை வந்து நூறுன்னு ஒன்பதில் அடித்தா நூறு இதை வந்து அஞ்சுன்னு வரும் ஓரு அஞ்சு அஞ்சு இருபது அஞ்சா நூறு இருபது சதவீதம் ஆப்ஷன் பி புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம் கிளாஸ் அடிக்கிறதா இங்கே என்ன முக்கியமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோட ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஃபார்முலா எல்லாருக்குமே தெரியும் கிளியராக ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அண்ட் ஆர்டிக்கல் வாஸ் பாட் ஃபார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஏ ரிப்பேரிங் சார்ஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஓகேங்களா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வாஸ் பெய்ட் ஆன் இட் இட்ஸ் சோல்டு அட் எ ப்ராஃபிட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப்டர் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் மார்க்டு ப்ரைஸ் தென் மார்க்டு ப்ரைஸ் என்னென்னு கேட்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷினுமே கூட இதுக்கு என்ன சார் ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபார்முலாவை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஃபார்முலா என்ன சார்னா மார்க்டு ப்ரைஸ் டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஏன்னா டிஸ்கவுண்ட்டும் இருக்குது ப்ராஃபிட்டும் இருக்குது அப்போது இது இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க இது எப்படி வந்துச்சுன்னு இது பெரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் போகும் பட் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது நமக்கு ஃபார்முலா மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணிப்போம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் தான் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன கேட்குறாங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கேட்குறாங்க அப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸை வச்சுக்கோங்க காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு காஸ்ட் ப்ரைஸ் நானூறுரூவா மட்டுமா காஸ்ட் ப்ரைஸ் நானூறுரூவா கூட ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காரு அதையும் சேர்க்கணும் நானூறு ப்ளஸ் ஐம்பது நானூற்றி ஐம்பது ஈக்குவல்ட்டு இப்போ நூறு ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருபது சதவீதம் அப்போ நூறு ப்ளஸ் இருபது நூற்றி இருபது டிவைடட் பை டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு டென் பர்சன்டேஜ் அப்போது நூறுலேருந்து பத்து போச்சுன்னா தொண்ணூறு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அடித்தோம்னா என்ன ஆகும் இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ அடிக்கலாம் ஓர் ஒம்போதோ ஒம்பது ஐயம்போதோ நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல்ட்டு இந்த அஞ்சு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா பன்னெண்டு நூற்றி இருபது இன்ட்டு அஞ்சு ஈக்குவல் டு அறநூறுரூவா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆப்ஷன் பி புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இது ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ இது ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலா டைரெக்டாக இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட்டும் டிஸ்கவுண்ட்டும் சேர்ந்து வந்துச்சுன்னா டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தும் அவங்க ப்ராஃபிட் ஆகுறாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா மார்க்கெட் ப்ரைஸ்க்கும் காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஏ டீலர் மார்க்ஸ் கீஸ் கூட்ஸ் அட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அபவ் த காஸ்ட் ப்ரைஸ் நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளோ சொன்னேன் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்போதுமே நூறு சதவீதம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்போதுமே நூறு சதவீதம்னு எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் நூறு சதவீதம் அவங்க மார்க் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளவுனா முப்பது சதவீதம் அதிகமாக மார்க் பண்ணியிருக்காங்க முப்பது சதவீதம் அதிகமாக மார்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ முப்பது சதவீதம் அதிகமாக மார்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நூறில் முப்பது சதவீதம் முப்பது ரூபா அப்போது அவங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எவ்வளோவா இருந்திருக்கும் நூற்றி முப்பதாக இருந்திருக்கும் நூற்றி முப்பதாக இருந்திருக்கும் எப்போதுமே டிஸ்கவுண்ட் எதுலேருந்து கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னேன் டிஸ்கவுண்ட் எதுலேருந்து கொடுப்பாங்க டிஸ்கவுண்ட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ்லேருந்து தான் கொடுப்பாங்க அப்போது நூற்றி முப்பது ரூபாயிலிருந்து டிஸ்கவுண்ட் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் போச்சுன்னா நூறில் முப்பது முப்பத்தஞ்சு
இருக்குதுங்களா ஸோ அப்போது எட்டு நாலு அஞ்சு கீழே ஒரு ஸ்தானம் புள்ளி வைக்கணும் அப்போ எண்பத்தி நாலு அப்போது டிஸ்கவுண்டு டிஸ்கவுண்ட் ஓகேங்களா ஸோ டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு முப்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தா எனக்கு நான் எவ்வளவு சேல் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் எல்லாத்துலேயும் சதவீதம் போட்டுருக்காங்களோ அப்போ நான் இதையும் சதவீதம் போட்டுக்கிறேன் அப்போது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது இது செல்லிங் ப்ரைஸ் இது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் விட செல்லிங் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்போ லாஸ் தான் ஆயிருக்கும் அப்போ லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு என்னது காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளவு காஸ்ட் ப்ரைஸ் எவ்வளவு நூறு இதுலேருந்து இது போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு டிவைடட் பை காஸ்ட் ப்ரைஸ் நூறு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரட் அடி ஆயிரும் அப்போது லாஸ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுதா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் மோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் கேட்போம் வெறுமனே ஒன்லைனில் கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லாம் எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா எஸ்எஸ்சி ஜிடிக்கான ஆன்லைன் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு வேணுங்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்படி இல்லை நான் யூடியூப் பார்த்தே படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூடியூப்பில் கேரண்டியாக டெய்லியுமே பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸுக்கானது ரீசனிங்கானது ஜிகேஜிஎஸ்க்கானது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அது கூட மேக்ஸ்க்கான டாபிக் வைஸ் கிளாஸஸ்மே போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட்டு இல்லை ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் நீங்கள் நிறையா பேர் ப்ரா டாபிக் வைஸ் எடுங்கன்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ அதனால் ப்ராஃபிட் வை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பற்றி எடுத்துருக்கோம் அடுத்தடுத்த டாபிக் வைஸுமே பத்து பாஞ்சு வீடியோஸாக கான்செப்ட் வைஸ் ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பருமே பார்த்துக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதோட பிடிஎஃப் பார்த்திங்கன்னா டெலகிராமில் கொடுக்குறேன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெய்லி ஆறு மணிக்கு டெய்லியுமே பார்த்திங்கன்னா இருபது கொஷின்ஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜிகேஜிஎஸ் மேக்ஸ் ரீசனிங் இங்கிலீஷ் ஃபைவ் ஃபைவ் கொஷினாக இருபது கொஷின் குவிசஸ் வந்து ஆறு மணிக்கு எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல் ஜிடி தமிழ் அதிகமான அப்படிங்கிற டெலகிராம் குரூப்பில் வந்து டெய்லியுமே ஆறு மணிக்கு ஷார்ப்பாக நடக்கும் இதோட பிடிஎஃப்மே பார்த்திங்கன்னா அதில் அட்டாச் பண்ணிடுவோம் ஸோ வேணுங்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிக்கியில் லிங்க் தரேன் ஷெஷனை லைக் பண்ணிவிடுங்க மேக்ஸுக்கான சிஹெச்எஸ்எல் ஆகட்டும் அப்கமிங் எம்டிஎஸ் ஆகட்டும் அடுத்து ஏஎல்பி எக்ஸாம்ஸ் வரப்போகுது ரயில்வேயில் இன்னும் அன்அஃபீஷியலாக வரல ப்ளஸ் அஃபீஷியலாக வரல அடுத்து ஆர்பிஎஃப்மே பார்த்திங்கன்னா நைன் கே வேக்கன்சிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான மேக்ஸ்க்கான ஃபவுண்டேஷன் கிளாஸ் நம்ம அதிகமான ஆப்பில் போயிட்டுருக்கு வேணுங்கிறவங்க இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து கோர்ஸஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இருந்தே படிங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இருந்து படிக்கிறது தான் மேக்ஸ் ரீசனிங் நல்லதாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜிகேஜிஎஸ் நீங்கள் வந்து ஏன்னா வந்து ரயில்வேயில் இங்கிலீஷ் கிடையாது மேக்ஸ் ரீசனிங் ஜிகேஜிஎஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஸோங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் செஷனை லைக் பண்ணிவிடுங்க ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நன்றி வணக்கம்